你要是敢在趁我不注意的时候逃跑，我还能做更惹面兽心的事吗？什么？比如当着所有人的面偷偷堵上你的嘴啊？你不要面子啊！试试看。小青有话要说。老板，套路的设计总监，去哪里？去一下卫生间。记住我说的话。我保证，我绝对不乱跑。干你的正事儿啊！嗯，好久不见。这位小姐，你吃的好惬意。谢谢。我是不是在哪儿见过你啊？是吗？是不是什么新一任的包女郎？那这位那么有意思的小姐，请问我能知道你的名字吗？不能。我没有恶意的。我怕我有。你这身打扮，挺特别的呀。就平平无奇的压马路的衣服，我也不知道为什么来了这里。所以你是溜进来的？我从这里进来的。你是工作人员？嗯。工作人员居然躲在这儿偷吃东西？我这不是帮你们试试有没有毒，能不能吃，好不好吃吗？哦。那请问有毒吗？你很无聊呀、啊。没办法。没办法。现在的女人呢，都比较母爱泛滥，就喜欢那种一看就缺爱，所谓的高冷男神。越是动的慌呢，就越觉得自己能不热的。对于我这种完美无缺的，却又嗤之以鼻。人家是来工作的，跟你们不一样。你这一看，职业花花公子吗？职业的算不上，我呢，只是一个还没有找到真爱。所以只能苦苦寻觅的可怜人。其实我挺佩服苏先生的，他半路出家，能做到今天这样，一定不光是靠天资能撑下来的，肯定也吃了不少的苦。而且他大可不必这样，就凭苏家的财力，随意让他挥霍一辈子了。所以我觉得他这样，就是要告诉所有人，他也可以。失陪一下。怎么回事？我没事没事没事，对不起啊，没事，对不起，你们收拾就行。没事没事，放心，我不会让你赔的。这女孩怎么穿？瑞星，你不帮忙招待朋友，窝在这里瞎混什么？我在向这位小姐询问食物的情况呀。他是谁呀？工作人员。不可能，没穿工作服，没有工牌。对啊，穿的就是。小姐，请问您有请柬吗？不认识。被邀请应该不会穿成这样吧？你到底是谁呀、啊？也不是工作人员。金钗不群。是谁的？不掩天香国色。没有，这不是。何况，他是来陪我的，不是来给你们看的。是。是是是我不小心把人家餐台给打打翻了，是我的错。没关系，我相信彭先生、彭小姐一定不会介意。啊、哦，没事没事，这不都已经收好了吗？念青啊，他是你朋友？不是，他是我未婚妻。刚好想借这个机会给彭小姐认识一下。是哪家的亲戚？大
，快洗脸，别伤心啊。吴英啊，这位是彭小姐，嗯，这位呢是偷了的邵东家彭瑞琴先生。哎，我还以为好不容易在全场找到了唯一一位不被苏先生魅力所吸引的女性，结果居然是苏先生的未婚妻啊。我当然比任何人都要爱他了，包括他自己。请问这需要刻意表现吗？苏先生，什么时候订婚的？怎么我们都没听到风声啊？很久了，也不是一两天的事。等我们结婚了，一定把喜脸送上。